வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாஷா டிசைன்ஸில் பிஸ்கட் நட் பேஸ்கட் மூணு ரோலில் எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஏற்கனவே இதே மாடலில் நான் ரெண்டு ரோலில் போட்டு காமிச்சிருக்கேன் அந்த வீடியோ பார்க்க விரும்புகிறவங்க பிஸ்கட் கூட இன் தமிழ் அப்படிங்கிற பிளேலிஸ்ட்டில் பார்க்கலாம் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் டென் ஃபீட்டில் ஒயர் கட் பண்ணணும் பத்து அடியில் நம்ம ஒயர் கட் பண்ணணும் க்ரீன் ஒயரில் டுவெண்ட்டி எயிட் பீஸ் கட் பண்ணுங்கள் ஒயிட் ஒயரில் தேர்ட்டி டூ பீசஸ் நம்ம கட் பண்ணணும் கட் பண்ணிவிட்டு நம்ம நாட் எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் ஒயிட் போடுவோம் அடுத்து செவன் க்ரீன் அடுத்து ஃபோர் ஒயிட் இந்த பேசிக்கில் நம்ம போடணும் இப்போ நாட் எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம் நாலு ஒயர் எடுத்துருக்கிறேன் ஏற்கனவே பிஸ்கட் நாட் எப்படி போடுறதுன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் பார்த்தீங்களா பேசிக் நாட்டில் அதை படிங்க அதுக்கப்புறமா இதை பார்த்து போடுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இது டேரெக்டாக நான் பெரிய ஒயரில் உங்களுக்கு போட்டு காமிக்கிறேன் சின்ன ஒயரில் நீங்கள் பிகினராக இருந்தீங்கன்னா சின்ன ஒயரில் போட்டு பழகுங்க அதுக்கப்புறமா நம்ம பெரிய ஒயரில் இதே மாதிரி ஈஸியாக போட்டுடலாம் இப்போ ரெண்டாம் அடிச்சுக்கிறோம் ரெண்டு ஒயர் கையில் எடுத்துக்கணும் இதே மாதிரி ஈக்குவலாக மடித்து ரெண்டு ஒயர் கையில் எடுத்துகிட்டு இந்த ரெண்டையுமே இப்படி பிடிச்சிக்கணும் இந்த நாட் போடுறது கொஞ்சம் டஃப்பாக தான் இருக்கும் நல்லா பழகுனீங்கனா தான் ஈஸியாக போட முடியும் ஏன்னா ரெண்டு ரெண்டு ஒயரை கையில் வச்சு வச்சு நம்ம போட வேண்டியது இருக்கும் அதனால் உங்களுக்கு கொஞ்சம் டஃப்பாக இருக்கும் பிகினராக இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக பேசிக் நாட்ஸில் போய் படிங்க பிஸ்கட் நாட் எப்படி போடுறதுன்னு படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் பெரிய நாட் பெரிய ஒயரில் போட பழகுங்க இப்போ மூணாவது ஒயரையும் ஈக்குவலாக மடிச்சிட்டோம் ஏற்கனவே ரெண்டு ஒயர் மடித்து வச்சுருக்கிறோம் இப்போ மூணாவது ஒயர் இப்போ இந்த ஒயரை என்ன செய்கிறோம் இதில் இப்படி உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு இப்படி மடித்து மேலே கொண்டாடும் இந்த ரெண்டு ஒயரையும் மடித்து மேலே கொண்டு வரணும் கொண்டு வந்து பிடிச்சி வச்சுக்கணும் அதுக்கடுத்து ஏற்கனவே போட்டுக்கோம் பார்த்திங்களா இந்த சைடு வழியாக வரக்கூடிய ஒயர் என்ன இருக்கு பாருங்கள் இதை எடுத்து இது ஒரு ஒயர் நிற்கும் மேல் பக்கமாக இருக்கிற ஒயரை விட்டுட்டணும் அதுக்கு கீழே ஒரு ஒயர் இருக்கு பாருங்கள் அதை எடுத்து இந்த ஹோல்குள்ளே இப்படி கொண்டு வரணும் இந்த லூப்பில் கொண்டு வந்து வெளியே எடுத்துடணும் முடிச்சுது அதுக்கடுத்தாப்பில் இதையும் கையில் பிடிச்சி வச்சுக்கணும் நீங்கள் பிகினராக இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த நாட் பாருங்கள் அப்போ தான் ஈஸியாக இருக்கும் இது பெரிய ஒயரில் உங்களுக்கு போட்டு பார்க்க கஷ்டமாக இருக்கும் அப்புறம் இந்த ஒயரை கீழே பார்க்க இழுத்து விட்டுட்டு இன்னொரு ஒயர் கையில் வச்சுருக்கோம் பாருங்கள் நாலாவது ஒயர் ஃபோர்த் ஒயர் எடுத்து அதையும் என்ன செய்யணும் ஈக்குவலாக மடிச்சுக்கணும் ஈக்குவலாக மடிச்சுட்டு ஏற்கனவே பிஸ்கட் நட் கூட போட சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் அந்தையும் பாருங்கள் அது ஒரு ரெண்டு ரோலில் போட்டுருப்பேன் நினைக்கிறேன் அதை பார்த்துட்டு இதையும் பாருங்கள் ஈஸியாக இருக்கும் அதுக்கடுத்தாப்பில் இந்த ஒயரை கீழே மடக்கி வச்சுக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு ஒயர் அதுக்கு அதை கீழே மடக்கி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த ஒயரை இந்த லூப்பில் இப்படி கொண்டாடும் அப்புறமா இந்த ஒயரை ரிலீஃப் பண்ணிவிட்டு அடுத்து இந்த ஒயரை எடுத்து இப்போ நம்ம கொண்டு வந்தால் பாருங்கள் இந்த ஒயர் இது வழியாக கொண்டு வந்திருக்கோம் அந்த ஒயர் எடுத்து இந்த ஒயரை விட்டுடணும் அதுக்கு கீழே இருக்கிற ஒயர் எடுத்து இப்படி இந்த ரெண்டு லூப்புலையும் கொண்டு வரணும் இப்போ நமக்கு பிஸ்கட் நாட் ரெடி ஆகிடுச்சு இனிமேல் எல்லாத்தையும் டைப் பண்ண வேண்டியதாக கரெக்டாக அவனுக்கு போல் இழுத்து விட வேண்டியதாக இழுத்து விட்டுட்டு எந்த ஒயர் சிறுசாக இருக்குது எந்த ஒயர் பெருசாக இருக்குதுங்கிறத பார்த்துட்டு ஈக்குவலாக போட்டு விடணும் பிஸ்கட் நாட் ரெடி ஆகிடுச்சு இதே மாதிரி நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற அத்தனை ஒயர்ஸையும் போடணும் ஒயர்ஸ்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க இப்படி எடுத்து பார்க்கும்போது பெருசாக சிறுசாக இருந்ததுன்னா எந்த ஒயர் பெருசாக இருக்கோ அதை என்ன செய்யணும் சரி பண்ணணும் இது சரி பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் ஆனால் சரி பண்ணால் தான் மேலே ஒயர் நமக்கு ஒன்று போல் வரும் இப்படி லூஸ் பண்ணிவிட்டு இங்கே இழுத்து விட்டுக்கோங்க இப்போ கரெக்டாக இருக்கான்னு பாருங்கள் கரெக்டாக வந்துருச்சு அதே மாதிரி இந்த ஒயர் இப்படி நாலு பக்கமும் நம்ம என்ன செய்யணும் ஒயர் செய்யலாம் செக் பண்ணணும் செக் பண்ணிவிட்டு எல்லா ஒயர்ஸையும் வச்சு நம்ம நாட் போட்டு வச்சுடும் இது பெருசாக தான் இருக்குது அப்போ இதை சரி பண்ணணும் இப்படி இந்த வயசையும் இந்த ரெண்டு வயசையும் செக் பண்ணணும் இப்படி செக் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு வேலை முடிஞ்சுது இதே மாதிரி எல்லா வயசையும் நம்ம நாட் போட்டு வச்சுக்கணும் நாட் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா என்ன செய்யணும் ஒவ்வொரு பக்கமும் ஜாயின் பண்ணணும் ஒரு சேம் கலர்லேயே போடுங்க ரெண்டு க்ரீன் அதே மாதிரி ரெண்டு ரெண்டு க்ரீன் மொத்தமாக நாலு ஒயருமே க்ரீனில் எடுக்கணும் நாலு ஒயர் ஒயிட்டில் எடுக்கணும் இதே பேசிக்கில் நீங்கள் என்ன செய்யணும் எல்லா வயசையும் நாட் போட்டு வச்சுக்கணும் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம கூட போட ஆரம்பிக்கலாம் ஓகே இப்போ நான் ஒரு நாட் போட்டிருக்கேன் இதை பார்த்து நீங்கள் எல்லா நாட்டும் போட்டு வச்சுங்க எல்லா வயசையும் நம்ம நாட் போட்டு வச்சுருக்கோம் இதில் நமக்கு செவன் நாட்ஸ் கிடச்சிருக்கோம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ்
இந்த நாலு சைடில் நீங்கள் எந்த ஒயர்னாலும் எடுத்துக்கலாம் எடுத்துகிட்டு இப்படி ரெண்டாக மடிக்கணும் இப்படி மடிச்சுக்கலாம் பார்த்திங்கனா இந்த மாதிரி மடிச்சுட்டு அதே போல் இந்த நாட்லேயும் எந்த ஒயர்னாலும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் இதுதான் அதுதான் கணக்கு கிடையாது எதனாலும் ஒன்று எடுத்துகிட்டு இந்த ஃபஸ்ட் ஒயர் பார்த்திங்களா அதை எடுத்து இப்படி சுற்றி கொண்டு வரணும் கொண்டு வந்துட்டு அப்புறமா இந்த ஒயரை இப்படி மடித்து விடணும் இப்படி மடிச்சுட்டு நெருக்கமாக வச்சுக்கோங்க நான் வீடியோவை காமிக்கும் போது கொஞ்சம் தள்ளி தள்ளி போகும் நீங்கள் பக்கத்தில் கையில் நெருக்கமாக வச்சே போடுங்க இந்த வயரை உள்ளே விட்டு எடுக்கணும் பிஸ்கட் நாட்டு எப்போ நம்ம போடுவோம் பார்த்திங்களா அதே மாதிரி தான் போடணும் போட்டுட்டு இந்த வயரை மடித்து வச்சுக்கோம் பார்த்திங்களா மேல் பக்கமாக அந்த ரெண்டு வயரையும் என்ன செய்யணும் கீழ் பக்கமாக திரும்ப என்ன செய்யணும் கொண்டு வரணும் அப்புறமா இந்த செகண்ட் வயர் பார்த்திங்கன்னா செகண்ட் வயர் எடுத்து இது ரெண்டையும் ரோல் பண்ணணும் ரோல் பண்ணிவிட்டு கீழ் பக்கமாக இருக்கிறத எடுத்து அப்பட்ஸ் மேல் பக்கமாக கொண்டு வரணும் அப்படியே மேலே கொண்டு வந்துட்டோம்னா மேலே கொண்டு வந்து இப்படி விரலுக்குள்ளே மடித்து விட்டுக்கணும் அப்புறமா இந்த செகண்ட் வயர் நம்ம கொண்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா செகண்ட் வயர் எடுத்து இந்த லூப்குள்ளே இப்படி விட்டு கொடுக்கணும் அவ்வளோதான் இப்போ நமக்கு தேர்டாக ஒரு பிஸ்கட் நாட் க்ரியேட் ஆகிடுச்சு இப்போ ரெண்டு பிஸ்கட் நாட் வச்சு ரெண்டு போட்டு ரெண்டு நாட் போட்டு வச்சுக்கோம் பார்த்திங்கன்னா அதை வச்சு நம்ம மூணாவதாக ஒரு நாட் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் இதுலேயே ரன்னிங் வயர் வச்சு எப்படி போடுறதுன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் பிஸ்கட் கூட இன் தமிழ்ங்கிற பிளே லிஸ்ட்டில் பாருங்கள் அதில் போய் நீங்கள் செக் பண்ணிங்கன்னா அந்த ரன்னிங் வயர் வச்சு போடுற கூட தெரிஞ்சுக்கலாம் இது நம்ம கிராஸ் கட்டில் போடுறோம் கிராஸில் வச்சு தனித்தனியாக வயர்ஸ் கட் பண்ணி பிஸ்கட் நாட் போட்டு அப்புறமா நம்ம கூட வளர்க்குறோம் கிராஸில் ஓகே இப்போ நமக்கு ரெண்டு நாட் க்ரியேட் ஆகிடும் இந்த ரெண்டையும் வச்சு மூணாவதாக ஒரு நாட் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ அதுக்கடுத்து அதே மாதிரி இந்த வயர் என்ன செய்யணும் மடக்கி மூணாவதாக ஒரு நாட் எடுத்து போடணும் எல்லாமே கையில் நிற்காது எந்த வயர்னாலும் எடுத்துக்கோங்க கீழே இருக்கிற வயர் வச்சு தான் ஃபஸ்ட்டு போடணும் இந்த வயர் பார்த்திங்கன்னா இந்த வயர் வச்சு தான் போடணும் சுற்றி கொண்டு வரணும் வீடியோவை பொறுமையாக பார்த்தாலே போதும் இப்போ நம்ம என்ன செய்யணும் ஃபஸ்ட்டு போட்ட மாதிரி தான் இருந்தாலும் உங்களுக்கு ரெண்டாவது புரியணுங்கிறதுக்காக திரும்பியும் போட்டு காமிக்கிறேன் இதே மாதிரி தான் நம்ம எல்லா வயர்ஸையுமே ஜாயின் பண்ணோம் போட்டு வச்சுக்கிற பூ அத்தனையும் போடணும் இப்போ மூணு நாட் போட்டு மூணையும் ஜாயின் பண்ணியிருக்கோம் இன்னும் ஒரு நாட் ஜாயின் பண்ணணும் பிஸ்கட் நாட் ஃபஸ்ட்டு படிங்க அப்போ தான் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் சின்ன சின்ன வயரில் போட்டு படிங்க படித்து அதுக்கப்புறமா அது கொஞ்சம் நல்லா வந்ததுக்கு அப்புறமா இந்த மாதிரி பெரிய வயரில் போடுங்க ஏன்னா பெரிய வயரை கையில் பிடிச்சி வச்சு போடுறது சிரமமாக இருக்கும் அதனால் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் படிச்சுட்டு சின்ன சின்ன பீஸ் வயர் இருக்கும் பாருங்க அதை படிங்க படிச்சுட்டு அப்புறமா போடுங்க அரை அடி ஒரு அடியில் மீதம் கிடக்கும் பாருங்க அந்த மாதிரி வயலில் அப்படி இல்லை வயரே இல்லைன்னாலும் பரவாயில்ல ஒரு ரோல் வாங்கிக்கோங்க வாங்கி அதுலேருந்து சின்ன சின்ன பீஸ் கட் பண்ணி போட்டு பழங்க ஒன் டூ த்ரீ வச்சு போட்டிருக்கோம் மூணு நாட்ஸை ஜாயின் பண்ணியிருக்கோம் மேலே டூ நாட்ஸ் நமக்கு க்ரியேட் ஆகிருக்கு இப்போ இதில் என்ன செய்யணும் நாலாவதாக ஒரு பிஸ்கட் நாட்டை போடணும் இதே மாதிரி தான் நம்ம எப்பவும் போடுறோம் பார்த்திங்களா அதே மாதிரி தான் இதுக்கடுத்து நம்ம க்ரீன் கலரை ஜாயின் பண்ணோம் நாலு ஒயிட் கலர் ஃபோர் ஒயிட் செவன் க்ரீன் ஃபோர் ஒயிட் இந்த பேசிக்கில் ஜாயின் பண்ணோம் இப்போ நான் ஃபோர் ஒயிட்டையும் ஜாயின் பண்ணிவிட்டேன் அடுத்து செவன் க்ரீன் ஜாயின் பண்ணும் ஒன்று போல் ஜாயின் பண்ணும் கலர்ஸை சொல்கிறேன் இப்போ நான் ஃபோர் கலர் ஃபோர் ஒயிட்டையும் வச்சு ஒரே கலரில் ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன் சேம் நீங்கள் அடுத்து செவன் க்ரீனையும் ஒன்றா வச்சு ஜாயின் பண்ணிடுங்க அடுத்து ஃபோர் ஒயிட்டை ஜாயின் பண்ணும் உங்களுக்கு எப்படிங்கிறத சொல்லி கொடுத்துட்டேன் அதனால் நீங்கள் அதை தொடர்ந்து ஜாயின் பண்ணிடலாம் இப்போ நான் ஒரு க்ரீன் மட்டும் உங்களுக்கு ஜாயின் பண்ணி காமிக்கிறேன் எப்படி பண்ணணுன்ட்டு அதை தொடர்ந்து நீங்கள் போட்டு வச்சுருக்க அத்தனை நாட்ஸையும் அப்படியே க்ரியேட் பண்ணிடுங்க கிராஸ் கட் கூட படித்தவங்களுக்கு இது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அதனால தான் நான் எப்போவுமே சொல்லுவேன் பிகினர்ஸ்குள்ளே வீடியோ பாருங்கள் அதில் சின்ன சின்ன குடையெல்லாம் போட்டு காமிச்சிருக்காங்க குட்டி குடையெல்லாம் போட்டு காமிச்சிருக்கேன் அதெல்லாம் படித்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு இப்போ பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் மேலே ஒன் டூ த்ரீ க்ரியேட் ஆகிடும் அதுக்கடுத்து இந்த வயரில் சேமாக இருக்கும் பாருங்கள் அதில் நம்ம இந்த ஃபஸ்ட்டு வயரை ஃபஸ்ட்டு செட் வயரை தான் எடுக்கணும் இதில் நம்ம ரெண்டையும் மடக்கிட்டு இப்போ நம்ம க்ரீன் கலரை ஜாயின் பண்ண போகிறோம் பிஸ்கட் கூடையில் ஒன் ரோல் பிஸ்கட்லாம் நான் சொல்லி கொடுத்துருக்குறேன் அதையெல்லாம் பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அது படிச்சுட்டு அப்புறமா கூட நீங்கள் இந்த பெரிய குடைகள்லாம் படிக்கலாம் நாட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு தான் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஆனாலும்
இப்போ எல்லா வயசையும் நம்ம ஜாயின் பண்ணிவிட்டு எல்லா நாட்ஸும் போட்டு வச்சுக்கோ பார்த்திங்களா அந்த நாட்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஜாயின் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா என்ன செய்யணும் திருப்பி வச்சு நம்ம நாட் போடணும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த வயர்ஸ் எல்லாம் ஜாயின் பண்ணிக்குவோம் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா அடுத்த சைடு எப்படி போட்டுன்னு பார்ப்போம் அதுவும் ஈஸி தான் நீங்கள் போட்டுலாம் தெரிஞ்சால் போட்டுங்க தெரியாத பட்சத்தில் இதை முடிச்சுட்டு பாருங்கள் அப்புறமா இந்த ரெண்டு பக்கமும் திருப்பி இந்த ரெண்டு வயசு கிராஸில் அது பாருங்க இது ரெண்டு இது ரெண்டு இப்படியே தான் நம்ம போடுவோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன செய்யணும் இப்போ க்ரீன் கலர் வயரை ஏழு ஏழு போட்டு வச்சுக்கோ இப்போ சிக்ஸ் ஒன் போட்டாச்சு அடுத்து இன்னும் சிக்ஸ் நாட்ஸ் இருக்குது அதை ஜாயின் பண்ணிவிட்டு அடுத்தப்பில் மறுபடியும் ஒரு ஃபோர் நாட்ஸை இந்த பக்கம் ஜாயின் பண்ணணும் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு நம்ம எல்லா வயசையும் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு பார்க்கணும் எல்லா வயசையும் நம்ம ஜாயின் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் மொத்தமாக ஃபிஃப்டீன் லைன்ஸ் ஜாயின் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம எல்லாம் ஜாயின் பண்ணதுனால மேலே ஒரு லைன் க்ரியேட் ஆகிருக்கு இப்போ நம்ம என்ன செய்கிறோம் இப்படி அப்படியே டேன் பண்ணணும் டேன் பண்ணி இந்த ரெண்டு வயரையும் சேர்த்து நம்ம ஜாயின் பண்ணணும் எங்கேயெல்லாம் நமக்கு கிராஸில் வயர் சொல்கிறதோ அந்த கிராஸ் வயர்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து சேர்த்து நம்ம பிஸ்கட் நாட் போடணும் இப்போ நமக்கு இன்னொரு லைன் க்ரியேட் ஆகும் இதை கண்டினியூ பண்ணி நமக்கு இங்கே மூணு லைன் இங்கே மூணு லைன் போடணும் ஒரே ஒரு நாட் மட்டும் போட்டு காமிக்கிறேன் இதை ஃபாலோ பண்ணி ஃபுல்லாக போடணும் போட்டாச்சு அப்படியே என்ன செய்யணும் ஒரு லைன் முழுக்க போட்டு முடிச்சிடணும் அதுக்கடுத்து திரும்ப ஒரு லைன் இப்படியே நம்ம என்ன செய்யணும் ஒவ்வொரு லைனாக போட்டு இந்த பக்கம் த்ரீ லைன் இந்த பக்கம் த்ரீ லைன் நம்ம நடுவில் ஒரு லைன் இருக்கும் நமக்கு மொத்தமாக செவன் லைன்ஸ் வரும் அதுக்கப்புறமும் வேணும்னா நம்ம போட்டுக்கிடுவோம் பார்த்துக்கணும் இப்போ ஒரு செவன் லைன்ஸ் போட்டுட்டு போதுமா அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கணும் இப்போ கிராஸில் வர்ற வயர்ஸ் எல்லாமே நம்ம ஜாயின் பண்ணி போட்டுற வேண்டியதான் இப்போ இந்த ரெண்டு பக்கமும் சேமாக இருக்கும் பாருங்கள் இதை நம்ம விட்டுறணும் இதுக்கடுத்து இந்த ரெண்டு வயர் இந்த ரெண்டு வயர் இப்படியும் நம்ம என்ன செய்யணும் இந்த லைன் முழுக்க கம்ப்ளீட் பண்ணணும் கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கப்புறமா மறுபடியும் என்ன செய்யணும் இங்கே டேன் பண்ணி ஒரு லைன் போடணும் இப்படியே மாற்றி மாற்றி நம்ம இந்த சென்டர் லைனை கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு இதுதான் நமக்கு சென்டர் லைன் அதை வேணால் ஒரு மார்க் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அது தெரியும் உங்களுக்கு இருந்தாலும் நீங்கள் ஒரு பிகினருங்கிறதுனால இப்படி மார்க் பண்ணி வச்சுக்கலாம் வச்சுட்டு இந்த சென்டரை வச்சுட்டு இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமும் ஒரு த்ரீ த்ரீ லைன்ஸ் வளர்த்துட்டு பார்க்கலாம் இதே மெத்தட ஃபாலோ பண்ணி நம்ம போட்டு கொண்டு வர வேண்டியதான் அதோட நமக்கு பேஸ் முடியும் மாஷா டிசைன்ஸ் சேனல் பக்கத்தில் சப்ஸ்கிரைப்னு ரெட் கலரில் ஒரு பட்டன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிக்குவாங்க அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு பெல் சிம்பிள் இருக்கும் அதையும் கிளிக் பண்ணிக்குவாங்க நான் புதுசாக ஏதாவது வீடியோ போடும்போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் பாரில் தெரிய வரும் வீடியோவுக்கு ரைட் சைட் கார்னரில் ஒரு சின்னதாக அம்புக்குறி இருக்கும் ஆரோ மார்க் இருக்கும் அதையும் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் லிங்க் ஓப்பன் ஆகும் அதில் நிறைய பிளேலிஸ்ட்டோட லிங்க் கொடுத்துருப்பேன் உங்களுக்கு தேவையான ஒரு பிளேலிஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதில் நிறைய வீடியோஸ் இருக்கும் அந்த வீடியோவை செலக்ட் பண்ணி நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் சேனல் நேமை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஹோம் பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் அதில் பிளேலிஸ்ட்னு ஒரு டேப் இருக்கும் அதுலேயும் போய் நீங்கள் ஆர்டராக நிறைய செக்ஷன்ஸ் பார்க்கலாம் அதில் உங்களுக்கு எந்த பிளேலிஸ்ட் வேணுமோ அதை ஓப்பன் பண்ணி நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் மாஷா டெய்லரிங் சேனலையும் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக